Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you have to the Hindu analysis and the important articles and the editorial and discuss. So, now we have to talk about the Hindu analysis and the important articles and the editorial and discuss. So, the first article is the scientists discover new pieces of black laurels near Australia. So, now we have to talk about the coral leaves. लीव्स अलग कोरल रीप्स ही था वाला आउने ना पंद्रह हस्ता के रूप में ब्लैक कोरल रीप्स है ना डिस्कवर मार दिया था आधु कुड़े ना पंद्रह ऑस्ट्रेलिया हाथ रहना था ऐड दिया था सो डरी आउर आधु कोस का रेंड मार दिया था पंद्रह उन रिमोट कंट्रोल सब मारे ना यूज़ मार दिया मते रिसर्च चलेलिया � ब्लैक की दवें अंदर कप्पे की दवें ता हेल्थ इधर है। सो डरे अधिक उसका और एस्टर डेप्थ होगी इधर अंदर एरिट साउंड ता इतनो रुपीट अथवा ये नो रावत मीटर डेप्थ तल कुड़े ना पंद्रे ई वन दो कोरल रीप्स काना तोड़ के दें ता हेल्थ इधर है। जो तक नो डरे ई डिस्कवर इन एल मणि इधर अपंद्रे ग्रेट बैरियर � ब्लैक कोरल से नहीं ना पंद्रह कंडीड दी तरह सो नेटे आमले ये ना पंद्रह कोरल सी ऑफ़ द कोस्ट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया अंदर ऑस्ट्रेलिया तीर दल लेने ता कोरल सी ऑफ़ वालों को कुड़े ना पंद्रह ई आई दो प्रभेद वाला कंडीड दी तरह सो नेटे ई ब्लैक कोरल से नहीं दवाला तो वा कप्पु कोरल से नहीं दवाला ये ना डेप्थ तल इरते अथवा इस्टा आड़ दल्ली बढ़िता होंगे, सो नोटरी इप्पत तार सावर पीटा आड़ दल्ली ना पंद्रे ई उन्दु कोरल रीफ्स बढ़िता वेंता हेल्थ रहे, सो नोटरी इप्पत तार सावर पीटा अंदरे अलमोस्ट ये ना पंद्रे इंट सावर मीटर आगे थे, अष्टे कलगड़े ना पंद्रे ई कोरल रीफ्स बढ़िता वेंता हेल्� रक्के हक्की गला रक्के पुक्के गले रतला आतर ना की करना थे ये पुच्छांता एन करी चुवा तो ये रक्के लेंट्री आदो गरी अंता रतला आगरी तरह करना थे अंता हेड तरह केलवन देना पंद्रे फैंस तरह करना थे अंदरे ना मेल कड़े फाइना करी तो ला आतर करने इन्होन केलवन दिस चेना पंद्रे बुशे शंद्रे कोदे गला तरह करना � हेल्थ इधर है। जो तक नोटरी ये आड़ विरुवा, हाड़ा विल्ल तेरे वांता नीरल लेना पन्द्रे रुवांता कोरल रिफेन मारता हो पन्द्रे तम्म आहार का गेन मारता हो पन्द्रे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया ना मारते पन्द्रे द्वितीय सिंसलेशन क्रिया मार कुंडो तम्म आहारों ने ना पन्द्रे तावे तैयार सत्तला अधे तरनाकी ब्लैक जू प्लैंक्टॉन अनो उन दो सस्य वन है ना पंद्रे तीन होते आधु कुड़े ना पंद्रे डेप्थ वाटर ले रहते अथवा आड़ विरुवा नीरा ले रहते अंता हेल्थ इधर है सोड़े मुंचला एन मार्टे इधर पंद्रे ई कोरल्स ने एन मार्टे इधर अंदरे ई सी माइनिंग मार्ट द कोस करे ना पंद्रे ड्रजिंग अंदरे ये उन दो तेज तेज इधर लातर ना के ना पंद्रे सी माइनिंग मार्ट बकरा दना हार्ड मार्ट इधर अथवा ट्राविंग अंदर नोटरी इली ट्राविंग अंदर ना पंद्रे इधर बोट इधर तंदरे उन दो मैकेनाइज्ड सिस्टम बना के इधर ना के ना पंद्रे कलेक्ट मार्ट तरह सो इधर बारे इधर इधर तुम्बा डेप्थिक हो गुते अलेना पंद्रे मेले रोबंता कोरल रि� अली देना पंद्रह सी यूरो लेबल को तो तर रिसर्च चलेना पंद्रह तुम्बा सेफ आगे ना पंद्रह ना ऑपरेट पढ़ देना चुते गे ना पंद्रह अदर नेचुरल हैबिटेट आउट दिया आता है अदर स्वाभाविक का हैबिटेट आउट दिया था अली देना ना पंद्रह अदर डाटा वाला कलेक्ट मर देना अदर कोस्कर नोटरी मुआवजा द आमले ना पंद्रे इधो आलोहत मेले यावतर ना के रिमूव मार्च इधर ने ये रोबोट ही ना रोवर इधर नोटरे अदन यूज़ मार्क करने ना पंद्रे कोरल अन्न तुम्बा स्मूथ आगे रिमूव मार्टी वंदर प्रेशराइज्ड टेम्परेचर बॉक्स ले इट्री तरे आलिंदा स्टोर मार्टेन मार्टर आप पंद्रे अदना मेल गड़े तो कम बर्तरे आमले इंटरेस्टिंग के स्पेसिमेंट से नहीं देंगे ये आई द कोरल रिफ्स से नहीं यूरो डिस्कवर मार देते थे ला अदर लेना पंद्रह वन दे ले ही देंगे ये आई चार एरेड चार द इन्होंने फीट किंतु कैलाकी देंगे ता हेल्थ इधर है 
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಕೊರಲ್ ರೀಪ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊರಲ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಲಾ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕೊರಲ್ ರೀಪ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಸಿಗಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊರಲ್ ರೀಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ರಿಬೆಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹುಲಿ ತಿಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಲಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ತಿಂದ್ ಬದುಕುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊರಲ್ ರೀಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪದೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ ಅಡಿಕೊಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರೊಳಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಫೋಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಜೀವಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂತ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸುಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಮತ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಇದ್ರ ಮೋಟೋ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಟು ಸಿನರ್ಜೈಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಸಿನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾಗಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನರ್ಜಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಡೆಯಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಮ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾರಿಲಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ತಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ
ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪುರುಷರು ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜೀವವನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದರ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಇದ್ದಿದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ ತರನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಹಿಯೇನೇ ಮಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನ ಕಾಲಗಳಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿರ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜನರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ನಾವ್ ಏನಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೀ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೊಂದೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯಾರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಓ ಪಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಳಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಳಂಕಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್
ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಲಿಂಗ ಜನರು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದವರು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮದುವೆನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕೊಳಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪಿಲಾಸ್ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನವಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತರನಾದಂತ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಎ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಿಟಿಷನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಏನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಯಾವ ಯಾವ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇ ಡು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನ ಏನಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಕಾನೂನು ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮದುವೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ
ಇದು ನವಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸಿಂಗ್ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈಗ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಹಕ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಪರ್ಸನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಮಕ ಮಧುಮಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲಿಸಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ತುಷಾರ್ ಮಹತ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್
ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಏನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಈ ತರನ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಹಕ್ಕುಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನ ಅಂತ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗುವನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ ಕೊಟ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಫಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮನವಿಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ